ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസലാമു അലൈക്കും ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് സാധാ സ്പോഞ്ച് കേക്ക് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളത് ഒരു കാറിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം സ്പോഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അരിച്ചെടുക്കണം ഒരു കപ്പ് മൈദ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇതും നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഞാനിത് നല്ല അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചതിൻ്റെ ശേഷം എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ബൗൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് മുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈറ്റും യെല്ലോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ഞാനത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫുള്ള് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നല്ലോണം ബീറ്റ് ആയിട്ട് ഇനി കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി എഗ്ഗിൻ്റെ യെല്ലോ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി കാൽക്കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എഗ് വൈറ്റും എഗ്ഗിൻ്റെ എല്ലോ നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അരിച്ച് വെച്ച ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നല്ലോണം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലൂസ് ആക്കിയെടുക്കണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി കുറേശ്ശെ എഗ് വൈറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ നല്ലോണം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബേക്കാൻ ടിന്നിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു വെക്കാം ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുക്കറിൽ വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ നല്ലോണം ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നല്ലോണം ബീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ലെയർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി കേക്ക് രണ്ട് ലെയർ ആക്കിയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ക്രീം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ക്രീം തേച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കിയിട്ട് ക്രീം അതേപോലെ തന്നെ തേച്ചു കൊടുക്കണം ഇന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കാറിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുക്കണം ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം ഈ രണ്ട് ഭാഗം ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം ഇനി ആ ഭാഗം വെക്കണതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ക്രീം ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ച പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് സ്ലോപ്പ് പോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം അപ്പം കറക്റ്റ് ഒരു ഫാൻസി കാറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും ഇത്ര മാറ്റിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ക്രീം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം 
ഇപ്പം ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഔട്ട് ലൈൻ വരച്ചെടുക്കാൻ ഒരു പിങ്ക് കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാറിൻ്റെ ബോഡിയിൽ വൈറ്റും ബ്ല വൈറ്റും ബ്ലൂവും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡെക്കറേഷൻ ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കാറ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ടയറിന് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് പീസ് വെച്ച് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് മറ്റും മക്കൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയാം ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു